Даже зеки были бы. Потому что тут кричать, что мы, я не знаю, там гениталии обрезаем. Он там плакал, не будут бить меня. <кхи> я говорю, я тебя что бил, что ты мне нужен. Бля. Все было в околицях Роботиного. У первый тиждень потужных штурмов населеного пункта. Артиллерия и бомбери разбили взвод окупантов, которые намагались доехать до первой линии обороны армейцев. Большинство из них была зі шторм В. Колишніх ув'язнених, звільнених для війни в Україні. Тих, хто вижив, а їх було дев'ятеро робійці 128-ї гірсько-штурмової бригади взяли в полон і вивели з поля бою. Вивели, ризикуючи власними життями, під ворожим артобстрілом та атаками ФПВ-дронів. Двоє з тих, хто вів полонених, до місця призначення не дійшли. Загинули під ворожим вогнем. Одного з поранених окупантів ліквідували свої ж. Прилетів дрон Камікадзе, з пацана, якого ми тащили. Нас двоїх пленних оглушило. Который был 300, он превратился в 200, его разорвало. Они попали как раз в своего пораненого и в нашего бойца, там осколок в голову сразу загинув. Прямо вот в пацана, которого мы несли. А говорят, что это ваш камикад забыл. Наш, да. Ваш. То есть они специально своего добили? Ну, они специально, да, походу дали. Для Косого та РАЗ-2 це був перший бойовий вихід і одразу зустріч із ворогом. РАЗ-2 довелося вести полем Вовка, одного з російських штурмовиків зі шторм В. Він був переляканим і просив не вбивати, згадує армієць, як і всі ті, кого взяли в полон піхотинці. Він плакав там в окопі, думав, що я його вбив. Я йшов на предохранитель, у мене все було, бо мало ли я потім болоті лізу, вистрілю ще. І тут цей дрон чую, літає, ну вибору вже не було. Він, якщо падає, то все. Ну, стрільнути в нього можна спробувати. Я предохранитель зняв, він якраз тако сидить коло мене. Я зняв і дивлюсь на нього. Ну, типу. Він думав, що я його стрільнути хочу. І такий, прям не стріляй, брат, не стріляй. Я кажу, та на що ти мені треба, щоб, щоб я в тебе стріляв? Ну такі вони. Вони кажуть, нас, нас питати будуть. Ми такі, ти кому ви не хочете нас питати? Я смотрю, я виглядаю молодо, а вони ще молодше виглядають. Яких тільки жахів їм не розповідали про український полон. Візнається Мустафа, мобілізований мешканець Дагестана. Він керував бронетранспортером МТЛБ, який віз колишніх ув'язнених на штурм. Броня підірвалася на міні, росіянину пощастило Вижити. Він здався в полон і зустрів геть іншу реальність. Не ту, яку йому барвисто описували командири. Там у нас всяке ж говорять, там, друзі, там, в принципі, з тобою так зроблять, з тобою так зроблять, там, з тобою кажуть, що я так буду робити, так буду робити. Я, чесно сказати, коли мене тоді, коли мене привели, коли мене привели, я не чекав такого. Что тут, а когда что сначала в другом месте был, я не ожидал там такого, что тут а, чай нам приносили, кушать нам давали, кормили, одевали, все делали. Я, честно сказать, не ожидал такого. Нам говорят много. Ну, говорят, что все будет плохо у нас, если нас возьмут прям. Говорили с ним по-другому, там яйца, не яйца отрезают, там что-то пену задувают. Полоненим окупантам надали медичну допомогу, одягнули, нагодували. Нині вони чекають на обмін. Їх могли б поміняти на поранених українських бійців, але не поміняють. Росіяни розстріляли щонайменше сімох беззбройних армійців, які чекали на допомогу та евакуацію. Про черговий воєнний злочин, який скоїли 24 лютого під Бахмутом окупанти, повідомив Дмитро Лубінець, уповноважений Верховної Ради справ людини. Із Запоріжжя Ольга Калиновська, Олександр Корецький, Сергій Малін, П'ятий канал. Світові лідери готують ривок підтримки України. Близько 20 глав держав та урядів цими хвилинами приїздять до Єлисейського палацу, щоб вирішити, як прискорити допомогу Києву. Кадри з Парижа показуємо вам наживо. Зустріч відбудеться з ініціативи президента Франції Мануеля Макрона, пише видання «Фігаро». Участь у ній бере, зокрема, канцлер Німеччини Олаф Шольц, президент Польщі Анджей Дуда, представники США та Канади і міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камер... Кемерон. Президент України Володимир Зеленський долучиться відеозв'язком. Лідери обговорюватимуть шляхи допомоги Україні в той час, коли новий оборонний пакет досі заблокований у Конгресі. Зі слів видання, партнери хочуть підтвердити, що не втомилися і надіслати чіткий сигнал Путіну. Він не переможе Україну.
Україна зацікавлена у спільному виробництві зброї з Болгарією. Про це заявив президент Володимир Зеленський після зустрічі з болгарським прем'єром Ніколаєм Денковим у Києві. Глава держави розповів колезі про потреби українських воїнів на фронті. Київ та Софія також обговорили співпрацю в енергетиці, що дуже важливо в оборонному виробництві. За словами Володимира Зеленського, йдеться не лише про співпрацю зараз, а й у повоєнний час. Президент також подякував Болгарії за допомогу у відновленні судноплавства в Чорному морі та вивезенні українського зерна через Дунай. Ніколай Денков натомість пообіцяв і далі допомагати Україні у військовому плані, незалежно від того, чи підпишуть сторони безпекову угоду. З його слів, країни проведуть консультації щодо так званих гарантій безпеки. Болгарія також продовжить розслідувати воєнні злочини Росії та долучиться до створення міжнародного трибуналу, щоб притягнути агресорку до відповідальності, заявив прем'єр-міністр Болгарії. Україна дуже зацікавлена в спільному виробництві з Болгарією. І з іншими державами також, але передусім з тими державами, у яких є великий потенціал до дефент-індустрії, до саме цього оборонного сектору. Я вважаю, що це буде якісним копродакшеном, тому що Болгарія зможе отримати і робочі місця, і гроші в свою економіку. Я вважаю, що для України ми закриємо ті дефіцитні потреби, які нам сьогодні потрібні. Що стосується гарантій безпеки, ми обговоримо це питання, проведемо консультації та ухвалимо рішення. Наголошую, Болгарія жодного дня не припиняла допомогу Україні, і ми будемо продовжувати цю допомогу, незалежно від підписаних договорів, як у межах спільних зусиль Євросоюзу і НАТО, так і на підставі двосторонніх угод. Тому що допомога для України – це також допомога для Європи і допомога для Болгарії. Війна не може закінчитися тільки миром. Одного дня має відбутися трибунал для відновлення справедливості. І я закликаю міжнародне товариство, щоб цей день настав якомога швидше. Німеччина веде таємні переговори з Індією про закупівлю боєприпасів для України, повідомляє Шпігель. За даними видання, група офіцерів, дипломатів і державних службовців із канцелярії Міністерства фінансів та економіки зустрічається в Берліні щодва тижні. Індія досі може мати кількасот тисяч артилерійських снарядів у запасах, пише Шпігель. Індійська влада не хоче відкрито їх продавати Україні, бо досі підтримує дружні відносини з Москвою. Тому Німеччина з'ясовує, чи можна отримати ці боєприпаси через послідки. Окрім Індії, схожі угоди можливі з деякими арабськими та балканськими державами і країнами в Африці. Німецькі посадовці з'ясовують, до кого ще можна звернутися по допомогу для України і як їх переконати піти на співпрацю. Однак Олаф Шольц проти передачі Україні ракет «Таурус». Канцлер Німеччини переконаний, що це втягне його країну у війну з Росією. За його словами, ФРН не повинна рівнятися на Францію та Британію у питанні передачі ракет. Чого не вистачає Україні, то це боєприпасів. Він додав, що був дуже роздратованим такою дискусією через лише одну систему озброєнь. Канцлер зауважив, що попри ракети Німеччина надає багато іншого озброєння. Ракети «Таурус» здатні вражати цілі на відстані до 500 кілометрів. Україна звернулася до Німеччини у травні 2023 року щодо надання цих ракет. Проте Бундестаг та канцлер Німеччини виступають проти їх передачі.